姐姐怎么撩完就跑啊？那弟弟还想做什么呀？这时间地点不合适吧？有话快说。只要你天天回家，就能明白我的意图。姐姐，秋雨，<笑>你什么时候回来的？小姐姐就回来了。你这衣服哪儿搞的呀？也太可爱了。喜欢吗？你就是儿科新来的医生，秋雨。白医生，没想到在这儿能看到你啊。不说回家吗？走。你先回去吧，我和秋雨还有点话要说。哎，我过来让姐姐看看你长高没有。长高了？<笑>还是你了解我？在国外做了姐姐这么多年邻居，我当然知道你最喜欢吃的就是棒棒糖了。但不过你得注意摄糖量，吃多了对身体不好。你现在可越来越有医生那味儿了。哎，姐姐，嗯，你跟白医生是什么关系啊？嗯，算是弟弟吧，不过他可没你乖。<笑>那是当然。我知道姐姐在这儿，我就特意过来，给你个惊喜。程宁告诉你的吧，那个常师傅。不过呢，也算做了件好事。姐姐，嗯，其实我知道你这次为什么回国，但是无论发生任何事情，我都会无条件帮你的。谢谢你，秋雨。果然是守信的好孩子，欢迎回家。不调查还真发现不了，原来你打的是公司的主意。你破解了我的电脑密码，可能。你知不知道侵犯他人隐私是犯法的？不知道调查这么多资料的人，算不算犯法？姐姐要是不把资料调查清楚，怎么在公司立足呢？这种理由，骗骗我爸就算了，你觉得我会信吗？那姐姐怎么做，你才会相信呢？放心，姐姐会保护你的。姐姐也好保护你。你小时候是不是去过天使孤儿院？回答我。没去过。你说不说？我去没去过跟你有什么关系？不要挑战我的底线。底线？私闯他人房间，骚扰自己的姐姐，你说这是你的底线？我再给你最后一次机会，你要不要说？没去过。阿玉，微微，出来吃夜宵了。云姨，哎。哎，你不是刚回来吗？又要出去、啊？他可能还不太适应
，家里多个姐姐吧。没事儿，时间长了就好了啊。嗯。爸，您找我。啊。微微，是不是阿玉那小子欺负你了？没有，闹着玩呢。他那个臭脾气啊！其实他小的时候还是很乖的。自从他妈妈在那场车祸中去世后，他就变得像另外一个人一样。车祸？您是说，他妈妈也是在二十年前车祸中丧生的？对。关于我父母那场车祸，到现在为止我什么都查不到。难道和我父母相撞的，是他妈妈？那真是场意外，薇薇啊。你现在见了白家，就是白家的女儿，过去的事都忘了吧。根据调查，那场车祸里，白家司机赵全友是唯一的幸存者，他因此落下双腿残疾，从白家拿到了一大笔抚恤金，怎么可能会住在这儿？有人吗？赵师傅，妈妈，小朋友，我不是你妈妈。嗯，他怎么了？怎么样了？正在治疗。他应该是从孤儿院刚跑出来的。明天我……这里可是医院，干嘛？师哥，你直接。师哥，你不是不让别人坐你床吗？查房去。啊，忘记做自我介绍了，我叫谢赞。你这师弟比你可爱多了，我这小伤不,不用。别动。别忘了，你还欠我一个答案呢。所以你跟踪我，姐姐最好乖一点。主任教育，我真的不是故意的，打扰了。你这个师弟，他真比你可爱。在那个小女孩醒来之前，你哪儿都不许去。今晚你就睡在这儿。姐姐是那种躲事的人